一天没见到你人，干嘛去了？约会啊？夏小宁跟你说什么了？没说什么。老顾啊，你别得意，我告诉你，你既然决定跟小宁地下恋，在公司就收敛着点。今天我在茶水间已经听到有人在聊八卦了。有人的地方就有八卦，我想公开，可小宁不愿意。这是我站小宁。虽然说小宁是凭自己努力拿到女二，但不排除其他人会有想法的。有想法的人多了，舆论就多了。这舆论多了，我知道。我在等一个机会。哟，还你解决不了的事？你今天没跟金瑶一起吃外卖啊？我就知道小宁会跟你八卦。不对啊，老郭，你以前可不是这么八卦的人。说，是不是小宁派你来给金瑶当说客的？你想多了。色令智昏，连鱼都养伤了。看来现在是我多余了。走路。别走啊。今晚你可以住在这儿小宁，今天家里有事要处理一下，晚点去公司。小宁，你今天直接去录音棚就行，顾总上午应该都不来了。嗯，我知道了。哎，那我这边有两份文件需要顾总签一下字，那就麻烦你了，给我吧。洛丽姐，郝总今天是不是也没来上班啊？郝总啊，郝总跟顾总去父母家了。啊，见父母、嗯！你们那么八卦干嘛呀？人郝总跟顾总两家是世交，从小青梅竹马，两小无猜，那一起回家看看，不是很正常吗？嗯、还有这一层关系啊，可真不一般啊、嗯！你们好好聊，我先去录音棚了。哎，对了，小宁，还没恭喜你呢，得到了女儿。哦，对，加油啊！谢谢。